Sen bir bıçak kaldı. Ateş dansı. <gülüyor> Soğuktan hareket etmemiz lazım. Bıçak alıyorum. Başka bir şey istiyor musun? Yok. Bir Şimdi sade alüminyum folyo salacağım. Bir yağını taşırdığı anda bunun için bitti aşkım biliyorsun. Kendi yağıyla pişmesi lazım. Evet. Derece tam bunu 200 minimum 200 bandında tutacağız. En az bir iki buçuk üç saat pişecek. Ağır ağır pişecek. Tam tandır kıvamında olacak. Böyle becerebilirsek kemiği şöyle çekip içinden alacağız. Ayrılacak. Hadi bakalım. Çakını. Çok küçükmüş ayakları. Bir şey alçaklar bizi ısıtacak mı? Evet. Alçak olması da iyi. Diğerde mesela çok büyük ayakları çok küçük. Evet. Aşkım 2 sa saati geçti. Eti bir kontrol edelim. Yani, o bir tane adam vardı ya şey yapıyordu Sezen. Biliyor musun onu? Hangisi adam? Biraz yağ kaçırmış. İşte tenekede kuzu kolu yapıyorlar. Bu da bu taşınacak. Bunu dur elden alıyor gibi. Sonra kuzulu sadece iskeleti var. <gülüyor> Şimdi duyuyor musun sesini? Yaklaş bak. Et topur, topur kaynıyor içinde. Kendi yağıyla beraber 
Şimdi ona termo kapıl sokacağım sizden. Etimizin piş, pişmediğini anlayacağız. Evet. Ve takip edeceğiz. İnşallah geç kalmamışızdır. Şu bir olsun. Evet. Güzel yere girdi. Şunu da şöyle şuraya sokayım. Şimdi bak. Bir numara bak 91 derece, iki numara 90 derece. Biz şimdi ne istiyoruz biliyor musun? Çok kalmadı. 104 derece istiyoruz. Etin tam orta noktası 104 derece oldu mu? Bu et kemiklerinden sıyrılması lazım. Şimdi bunları çıkarmadan bunlarla beraber koyacağım. Takip edeceğiz burada. Yani o kemikleri sıyıracak hale geleceğiz inşallah. Evet. Şimdi şöyle. Fırının arkası çok güçlü. Ondan dolayı belki arka tarafı biraz fazla pişkin olabilir çıkardığımızda ama ortasını 104 diye düşürdük de. Şimdi bunlar burada duracak anladın mı? Buradan ha, takip edeceğiz. Kapatabiliyoruz öyle. Heh. Şimdi buradan takip edeceğiz. Daha açmayacağız fırını. Eti de rahatsız etmeyeceğiz. Bura 104'e geldiğinde alıyoruz. Tamam. Pantolonuna ne oldu? Lan oğlum. <gülüyor> Üzüldüm ya. La güzel, çok da güzel pantolonu karton. Ya odun atıyordum şuradan bir sıcaklık geliyor dedim. Sezen. <gülüyor> Yanlış. Sağlık olsun. Vallahi yandı ya. <gülüyor> hani yani yandı yani. Böyle şey delintse falan giyersin gene de bu yandı. Vallahi yandı öyle. Yani, bir ne de oldu? deminden beri bana diyorsun ki. Ee, la yanacak pantolonun diyorum. Neyse. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sezen. Termometreden bir sorun var bilmiyorum ama. Bir numaralı etimiz 107 dereceye çıktı gözüküyor. Hı hı. Ee, i̇ki numaralı Et 95'te sabit kaldı. Bir arıza da olabilir ama şu biri alacağım mecbur. Heyecanlı saniyeler. <gülüyor> bakalım. Bilim bizi yanıltacak mı? Sezen. Hadi bakalım. Görünüşe bakarsam, hayır, yanılmayacak. Test yapıyoruz. Kemiğimiz Sezen. Bak. Görüyor musun? Hı. Gördün mü kemiği? Evet. Tertemiz. Eti tutan parmaklarını yalar gibi bir şey Muhteşem oldu. Muhteşem kıvamında. Hadi oturalım.
Ne hazırladın? Oh, oh, harikasın. Ne dinliyoruz Sezen Hanım? Sıradaki müzik. Oradan buradan şuradan. Sıradaki müziğimiz? Kimden gelsin? Sen güzel beceriyorsun o iş. Bu gelsin o zaman. Sana böylesi yasaktı. Bir de sesi gibi güzel gibi söylemiyor bu. <gülüyor> Hareketlere <Sen> gel. <gülüyor>
Uğur, çok soğuk dondum. Kazak giydim ya deliklerinden soğuk giriyor. <gülüyor> Mont alayım geri mi istiyorsun? Aynen. Böyle gezelim. Çok iyi olacak. Niye yapmışlar biliyor musun? Niye bu ağacı böyle yer almışlar biliyor musun? Neden? Şerefsizliklerinden işte. Bunu buradan e, e, tıraşlayıp mangal yakmak için atıştırmalı kalmışlar. Aa. A ağaçta Sezen nasıl ki senin canın yanınca gözü yaşı döküyorsun. Ağaçta ağlamış bak burada. Bak bunlar ağacın zifti. Ve bak şu da sakızı. Şu beyaz olan var ya. Bak. Bak şurada var. Bak. Bakayım nerede? Göremiyorum. Bak şu sakız. Bak. At bakayım test et. Sakız değil mi? Şu da sakız o zaman Uğur. Şu da. Hangisi? Şunun Şu mu? Şu. Hı hı. Aynen. Çözdün bu işi. Sözden. Al. Bak. Nasıl çiğnemen gerektiğini söylüyorum. Normal sakız gibi sakın çiğneme yapışır ağzına. Ağzına yapışacak bir şeymiş gibi. Böyle dişlerin ucuyla ufak ufak ısıra ısıra. Sen çiğnedikçe sakız kıvamına gelecek. <gülüyor> Aldın mı çam tadını? Çiğneyebildiğin kadar çiğneyeceksin sonra yutacaksın. Bu var ya. Mide rahatsızlıklarına, mide yaralarına, mide yanmasına, sindirimsizliğe, hazımsızlığa birebir ilaç bu. Bak aç karnına bunu attık ağzımıza var ya. Bugün istediğini ye mesela bir şey olmaz yani. Bak bak bak memmağını bulduk bak. Bak. Çok bakıyor Sezen. Uğur bakar mısın? Ayağım ne kadar girdi. Evet şey. Kar çok derin normalde de işte donduğu için batmıyoruz normalde ama bak. Burası açık kalmış ormanın içerisinde. Güneş olmuş. Bak. Burada bir misafir ayak izleri Hı -hı. var. Güzel olmuş. Salatalık tarladan kopartılıp gelmiş gibi. O kadar güzel ki. Yani zaten <gülüyor> tarladan koparılıyor böyle bildi. <gülüyor> hani başka bir üretim şekli varsa bilemiyorum. Ne demek istedim biliyor musun? Çok taze güzel demek istedim. 
Yani rehalı aromalı. Eskiden böyle eskiden yani bu. <gülüyor> ha? Sen çözdün bu işi. Düz otur şimdi, düz otur. Ha? Düz otur, düz. Bir de Sezen, döneceğin tarafa ağırlık ver, döndür, yattır motoru, bir şey olmaz. Ay ayarı yok kızın ya. Düşmezsin, bir şey olmaz, korkma. Bas gaza düşmeyeceksin. Burası Balıklı Göl. Şu an araç ulaşımına kapalı. Gölün üstü tamamıyla buz kaplı, karla kaplı ve donmuş durumda. Bir kenarından su akıyor. Buraya kar motoruyla geldik. Hoş geldin. Nasıldı? Güzel miydi? İyiydi Sezen. Karadağ çıktım. Ee, dün sen çıkmamıza izin vermedin. Çığlık attığı için yolda. Onun için yalnız çıkmak zorunda kaldım. Karadağ çıktım. Ee, i̇ki buçuk metre kar vardı Karadağ'da. Of. Oradan da Balıklı Göl'e gittim. Balıklı Göl'ün üzerinde komple buz kaplamış. Ee, donmuş. Ee, göl hiç gözükmüyordu. Bembeyaz böyle örtü yüz vardı üzerinde. Akan yerleri falan o donmuştu. Öyle bir turladım geldim. İyi yaptın. Dönelim toparlanalım. Şey, toparlanıp dönme zamanı geldi artık. Aynen. Bir an önce toparlanalım. Hadi Hava kararmadan yola vuralım. Buz tutmasın yollar. Tamam. Hadi.
Yeah, thank you. 